ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇപ്പം രേഷ്മ വിഷസ് ടു മിക്സ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പി ആൻഡ് ക്യൂ പി എ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരം ഫുഡുകൾ രേഷ്മ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് രേഷ്മ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിലും വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ബി അങ്ങനെ രണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദി വൈറ്റമിൻ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദി മിക്സർ കണ്ടെയ്ൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ ആൻഡ് ലെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് പെട്ടി വരയ്ക്കാം ബോക്സ് വരയ്ക്കാം ബോക്സ് ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ചോദ്യം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വായിക്കണമെന്നില്ല ചോദ്യം വായിക്കണമെന്നില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും റീസോഴ്സസ് ഫുഡ് പി ഉണ്ട് ഫുഡ് ക്യൂ ഉണ്ട് ഫുഡ് പി ഉണ്ട് ഫിഡ് ക്യൂ ഉണ്ട് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് രണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡ് രണ്ട് തരം ഫുഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് തരം ഫുഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ പി എ ക്യൂ രണ്ട് ഫുഡ് അതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് വൈറ്റമിൻ എ വേണം അപ്പൊ എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് വൈറ്റമിൻ എയും ലെവൻ യൂണിറ്റ് വൈറ്റമിൻ ബിയും വേണം ലെവൻ യൂണിറ്റ് വൈറ്റമിൻ ബിയും വേണം അപ്പോൾ ഈ രേഷ്മ രണ്ട് തരം പി ക്യൂ രണ്ട് തരം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് രേഷ്മയ്ക്ക് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എട്ട് യൂണിറ്റ് വേണം വൈറ്റമിൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വേണം ലെവൻ യൂണിറ്റ് വേണം ഇനി ഫുഡ് പിയിൽ എത്രയുണ്ട് ഫുഡ് പിയിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് പി കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഫുഡ് പി കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ അപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം പിയിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം പിയിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട് ഇനി വൈറ്റമിൻ ബിയോ വൈറ്റമിൻ ബി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ക്യൂവിലാകട്ടെ ക്യൂവിൽ നാല് യൂണിറ്റ് വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട് പിന്നെയോ രണ്ട് യൂണിറ്റ് വൈറ്റമിൻ ബി ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡിന് കിലോഗ്രാമിന് അറുപത് രൂപ വില കോസ്റ്റ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡിന് എൺപത് രൂപ വില എങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രൂപയിൽ ഇത്രയും വൈറ്റമിൻ കിട്ടാൻ ഈ രണ്ട് ഫുഡുകൾ പിയും ക്യൂവും ഏത് റേഷ്യോയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം മിനിമൈസ് മിനിമം കോസ്റ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പം മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ എട്ട് യൂണിറ്റ് വേണം അതിനകത്ത് പിയിൽ മൂന്നുണ്ട് ക്യൂവിൽ നാലുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ബി ആവട്ടെ ലെവൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് വേണം അത് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ പിയിൽ അഞ്ചുണ്ട് ക്യൂവിൽ രണ്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആദ്യം മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പിയുടെ യൂണിറ്റ് അപ്പം യൂണിറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കിലോഗ്രാം നമ്പർ ഓഫ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് പി പി എത്ര കിലോഗ്രാം വേണം എക്സ് കിലോഗ്രാം വേണം നമ്പർ ഓഫ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ക്യൂ ക്യൂ എത്ര കിലോഗ്രാം വേണം വൈ കിലോഗ്രാം വേണം അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഈ പിക്ക് അറുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് യൂണിറ്റ് എക്സ് കിലോഗ്രാം മേടിക്കുമ്പോൾ അറുപത് എക്സ് ആണ് പിയുടെ വില ക്യൂവിന് എൺപത് രൂപയാണ് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് അത് വൈ കിലോഗ്രാം മേടിച്ചാൽ അറുപത് സോറി എൺപത് വൈ ആണ് അതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എക്സ് കിലോഗ്രാം എക്സ് എക്സ് കിലോഗ്രാം പി മേടിച്ചാൽ അറുപത് ഇൻറ്റു എക്സ് അത്രയും രൂപയാവും വൈ കിലോഗ്രാം ക്യൂ മേടിച്ചാൽ അറുപത് ഇൻറ്റു വൈ അത്രയും രൂപയാവും അത് നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എട്ടോ അതിലധികമായാലും കുഴപ്പമില്ല എട്ടെങ്കിലും വേണം എട്ടോ അതിലധികം വേണം അത് ഈ പിയിൽ മൂന്നാണുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് യൂണിറ്റ് പി എ മേടിക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സ് കിട്ടും വൈറ്റമിൻ ക്യൂവിലാകട്ടെ നാല് യൂണിറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ വൈ കിലോഗ്രാം മേടിക്കുമ്പോൾ നാല് വൈ കിട്ടും അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ബി അഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് വൈ
ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ അവിടെ കുറയ്ക്കാൻ പോകുള്ളൂ പടത്തിൽ കൂടി ഒന്നും കിട്ടില്ല ഗ്രാഫിൽ കൂടി ഒന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തോളണം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ആണ് ഇവിടെ ടു വൈ ആണ് അപ്പോൾ ടു കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർ വൈ ആവില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകണം മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് നാല് വൈ ഈക്വൽ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇതിൻ്റെ അടുത്തോ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകാം അപ്പോൾ ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് രണ്ട് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് ഇത് സീറോ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽസ് ടു എക്സ് ടു കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വൈ കിട്ടും അത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് നാല് വൈ ഈക്വൽസ് രണ്ട് മൂ രണ്ട് ആറാണല്ലോ അപ്പം നാല് വൈ സമം എട്ട് മൈനസ് ആറ് സമം രണ്ട് അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽസ് രണ്ട് ബൈ ഈ നാലാവിടെ കൊണ്ടാം ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് രണ്ടും കിട്ടി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആ ഹാഫും കിട്ടി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കിട്ടി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ആ ഗ്രാഫുകൾ യോജിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ട്രൂ ആണോ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ രണ്ടിലും സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടിലും സീറോ ഇവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ 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 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് തെറ്റാണ് ഇവിടെയും സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെയും സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു എക്സിന് വൈക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തോട്ട് ഗ്രാഫ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എക്സിന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു വൈക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ 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 പ്ലസ് സീറോ 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 ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇക്വേഷൻ ഇലവൻ രണ്ട് ഇക്വേഷനും തെറ്റാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തെറ്റാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തെറ്റാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കോളം വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എക്സിന് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷന് പൂജ്യം എന്ന് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും എക്സിന് പൂജ്യം എന്ന് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പൂജ്യം ഇൻറ്റു മൂന്ന് പൂജ്യം അപ്പോൾ നാല് വൈ ഈക്വൽസ് എട്ട് വൈ ഈക്വൽസ് എട്ട് ബൈ നാല് രണ്ട് എക്സിന് പൂജ്യം എന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇനി വൈക്ക് പൂജ്യം എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എക്സിന് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്നും കിട്ടി വൈക്ക് സീറോ ആണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സിൻ്റെ വൈഡിയും വില കിട്ടി രണ്ട് വിലകൾ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ വെച്ചും എക്സിൻ്റെയും വൈക്കും രണ്ട് വിലകൾ കിട്ടുകയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വൈ ഉണ്ടാ വില ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ വൈ ടു വൈ ഈക്വൽസ് ലെവൻ വൈ ഈക്വൽസ് ലെവൻ ബൈ ടു വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആയി പോയി ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽസ് ലെവൻ എക്സ് ഈക്വൽസ് ലെവൻ ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്രാഫ് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇത് രണ്ട് കിട്ടി രണ്ട് ഇത് കിട്ടി സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഗ്രാഫ് നേരെ വരയ്ക്കാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് അത് ഗ്രാഫിലോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് സീറോ ടു സീറോ ടു സീറോ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സീറോ എക്സ് സീറോയും വൈ ടുവും സീറോ ടു ഇത് സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് സീറോ ടു ഇനി നമ്മൾ ഓരോ വില കൊടുക്കുകയാണ് സീറോ ടു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എക്സിന് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും അല്ലേ എട്ടിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചത്ര അല്ലേ ടു അപ്പോൾ ഹരിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സംതിങ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ഇവിടെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ത്
അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ടൂ ഹാഫ് ആണെന്നല്ലേ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രാഫ് പേപ്പറാണ് കറക്റ്റ് കൂട്ടിമുട്ടും ടൂ ഹാഫ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ട ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടത് പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും ഫോൾസ് ആയിരുന്നു എക്സിന് ബൈക്ക് സീറോ ഔട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഫോൾസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മുകളിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും എന്താണ് ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് വരും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇനി ഇതോ ഇത് മുകളിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് വരും ഇപ്പം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഏരിയ നിങ്ങൾ നോക്കണം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഏരിയ ഇങ്ങനെ വരുന്നു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഏരിയ വരുന്നു അപ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഏരിയയിലെ ബിന്ദുക്കൾ പോയിൻറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഉണ്ടല്ലേ കൂട്ടിമുട്ട് ഇവിടെ അല്ലെ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് എത്തിയാണ് ഈ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ സീറോ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ് അതിന് നമുക്ക് എ എന്ന് കൊടുക്കാം എ ഇവിടെ എ എന്ന് കൊടുക്കാം ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ബി അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ രണ്ടും കൂടി രണ്ട് ഗ്രാഫ് രണ്ടും കൂടെ വരുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശത്താണ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബി ടു ആൻഡ് ടു ഹാഫ് ടു ഹാഫ് കൊടുക്കാം ബി പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും എടുക്കില്ല കാരണം രണ്ട് രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ടില്ല രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഒന്നിച്ച് ഈ പച്ച നീലം കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥലമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സീറോയും ലെവൻ ബൈ ടു അപ്പം സി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും ലെവൻ ബൈ ടു ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് മാക്സിമൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇസഡ് ഈക്വൽസ് സിക്സ്റ്റി എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റി വൈ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എട്ട് സീറോ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ സീറോ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ അറുപത് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു സീറോ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും B ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടൂവും ഹാഫുമാണ് അപ്പം എന്താണ് അറുപത് ഇൻറ്റു ടു അറുപത് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എൺപത് വൈ എന്നാണ് എയ്റ്റി വൈ എൺപത് ഇൻറ്റു ഹാഫ് അത് നൂറ്റി അറുപത് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് സീറോയും ലെവൻ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ അറുപത് ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ടു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും അപ്പം ഏറ്റവും മിനിമം ആണ് നോക്കണ്ടത് മിനിമം മിനിമ മിനിമം ആണ് നോക്കണ്ടത് മിനിമം അപ്പം മിനിമം വാല്യൂ മിനിമൈസ് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് മിനിമം വാല്യൂ ആകെ കുറച്ച് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറുതായി പോകും പോട്ടെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടും ആണ് മിനിമം വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ടും അല്ലേ മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും സാറിന് ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് മിനിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപതാണ് ആ പോയിൻസോ എയും ഭീമാണ് പോയിൻസ് എയും ഭീമാണ് പോയിൻസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ഫുള്ള് നമുക്ക് കിട്ടി മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഫോൾസ് ആണ് രണ്ടും മുകളിലോട്ട് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കും ഇങ്ങോട്ടാണ് വരച്ചെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നേനെ അല്ലേ സീറോ സീറോയിലേക്ക് വരും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും സീറോ സീറോയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതാണ് ആ മൂന്ന് ഏതാണ് പോയിൻറ്റുകളെന്ന് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ചിലപ്പോൾ നാല് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ കാണും ആ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ തന്നെ നോക്കും മാക്സിമൈസ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ നോക്കും അതാണ് ലീനിയ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയറ്റ് പ്രോബ്ലം എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിച